Turn with me to Judges. मेरे साथ मौल लीजिए न्यायों की पुस्तक. Turn to chapter sixteen verse nineteen. मेरे साथ मौल लीजिए सोलवा अध्याय और उन्नीसवा वचन. And she made him sleep upon her knees. See, I told you. तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा. And she called for a man, and she caused him to shave off the seven locks of his head. और एक मनुष्य को बुलवा कर उसके सिर की सातों लटे मुंडवा डाली. This idiot is just laying as they're cutting, you know, all the seven locks of his hair. और ये मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही लेटा हुआ है जब एक आदमी आकर सातों लटे मुंडवा डालता है. And she began to afflict him. और वह उसको दबाने लगी. And his strength went from him. और वह निर्बल हो गया. And she said, "The Philistines be upon thee, Samson." और उसने कहा, "Hey, Samson, Philistines तेरी घात में हैं." And he awoke out of his sleep and said, "I will go out as at other times before, and I will shake myself." And he did not know that the Lord was departed from him. तब वह चौक कर सोच लेगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यह हुआ उसके पास से चला गया है। But the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass and he did grind in the prison house. तब फलिस्तियों ने उसको पकड़ कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से झड़क दिया और वह बंदी ग्राम में चक्की पीस लगा. Very tragic story of what happens when you lose the anointing. जब तुम अभिषेक को खो देते हो तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है. Terrible story. I mean, when you read it, you feel like crying for the man. बहुत ही बुरी कहानी है. पढ़ोगे तो रोना आ जाता है. When the anointing was gone, he is nothing. जब अभिषेक चला गया तो वो कुछ भी नहीं रहा. See, he got up and he said, "I said other times I'll go and I'll do. See what I'll do." ठीक है. जब उसने खो दिया तो वो कहता पहले के समान मैं जाकर झटकों का देखो क्या करता हूँ. But the Lord has departed from him. पर यहोवा उसके पास से चला गया. God's grace has gone away from him. परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास से चला गया. God's anointing has been taken away from him. परमेश्वर का अभिषेक उसके पास से चला के निकल गया. सामर्थ्य वहाँ से चला गया. He was a tremendously anointed man, but just for a little pleasure. With an undisciplined life and thoughts and practices, he lost the precious anointing that no money can get him. अद्भुत रीति से परमेश्वर का अभिषेक पायवा व्यक्ति था, पर अपने उस अभिषेक को अनादर करने के कारण सारा कुछ, सारा वर, सारा अभिषेक, सारा सामर्थ, सब कुछ उसने खो दिया, खाली हाथ रह गया. The Lord departed from him. और यहोवा उसके पास से चला गया. Then he became just like a little kid. The Philistines took him and Put out his eyes. के बाद देखिए वो छोटे बच्चे के समान हो गया फिलिस्तीनों से ले जाकर उसकी आंखों को फोड़ डालते हैं. Brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass. Gaza में लेकर आकर बंदी ग्रह में डाल देते हैं. And he was grinding in their prison, in Philistine prison. और फिलिस्तीनों के जेल खाने में चक्की पीसने लगा. Now all this time he was a terror among the Philistines. He would just walk and everybody will hide. इतने सारे दिन जो है फिलिस्तीनों के बीच में एक जेल खाने के अंदर जो है वो चक्की पीस रहा है। What a humiliation! देखिए कितना दुर्दशा है उसकी। Just imagine, just imagine what he would have felt inside. चला कल्पना कीजिए आपने भीतर उसने क्या सोचा हो? Had been so high, so proud, so anointed, so powerful, come down to nothing. 
इतना बड़ा व्यक्ति उतना ऊंचा व्यक्ति इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति उसकी दशा दुर्दशा बन गई है कल्पना कीजिए जरा ग्राइंडिंग इन द प्रिजन हाउस इन फिलिस इन इन गाजा गाजा में जो है जेल खाने में चक्की पीस रहा है समटाइम्स फॉर सम फूल्स ओनली लूजिंग द अनॉइंटिंग विल ओपन देयर आईज and see the value of that anointing kabhi kabhi kuch murkhon ke liye jo hai jab ve apne abhishek ko kho dete hain wahi jo hai unke aankhon ke khul jane ka pal ban jata hai so in the prison house he feels terrible humiliated and feels that the anointing is everything but he is lost us jail khane mein jo hai uski disha bahut durdasha ho jati hai mehsoos karta hai bahut feel karta hai ki abhishek ko usne kho diya he feels that he is nothing it's god who is everything god has blessed them and he has lost that grace of god wo mehsoos karta hai ki wah kuch bhi nahi hai parmeshwari bada hai parmeshwar ka abhishek hi bada hai usne usse kho diya he realizes that wo usse mehsoos karne laga and he cries out to god aur wo parmesh ko dekhkar chillata hai wants one more time this anointing to come upon him he is now willing to pay the price for it ab ki baar jo hai wo kehta hai ki wo abhishek mujhe wapas diya jaye aur us abhishek ke liye ab wo kuch chukana chahta hai i will die with my enemies I will pull this building down and die with my enemies let my life go but I want the anointing wo kehta hai ki main marne ke liye taiyar hu ek bar mujhe wo samarth mil jaye aur main sab ka chakna chur kar dun he realizes that the anointing is far greater than anything in this whole life wo mehsoos karta hai ki jo abhishek usse mila hai us duniya mein sabse badi cheez hai he says lord i'll die just allow me one time just to shake the pillars of this building so that they die and i die wo kehta hai ki he yehova mujhe ek baar mujhe wo abhishek do ki main in sthambhon ko hila dalu taki imarat gir jaye apne shatruon ke sath main bhi mar lo tragedy kitni badi durdasha hai and god favors him God graciously says all right you know Aur Parmeshwar ke sath kehta hai theek hai ek baar kehta hai humiliation teri durdasha ko khatam karte hain so god anoints him re anoints him to parmeshwar wapas usse abhishek deta hai reinstates his anointing wapas uske abhishek ko use dilata hai and he brings the building down and the lords and the most important people of the philistines die with him so that the bible says that he killed more in his death than in his life और बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने वापिस वो अनुग्रह अभिषेक उसे दिया और उसके मृत्यु के वक्त इतने फिलिस्तियों को उसने मारा जितने उसने जीवित रहते वक्त भी नहीं मारा लुक एट वर्स ट्वेंटी वचन से पढ़कर सैमसन कॉल्ड टू द लॉर्ड एंड सेड ओ लॉर्ड रिमेम्बर मी आई प्रे दी एंड स्ट्रेंथन मी आई प्रे दी only this once oh god that i may be at once avenged of the philistines for my two eyes tab shimshon ne ye keh kar yehova ki dohwai di he prabhu yehova meri sudhi le he parmeshwar ab ki baar mujhe bal de ki main philistiyon se apni dono aankhein ek hi palta lu and samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood and on which it was borne up of the one with his right hand and the one with his left tab shimshon ne un dono beech wale khambon ko jinse ghar sambhala hua tha पकड़ कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए और वह अपना सारा बल लगाकर झुका तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोग पर गिर पड़ा इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला था वे अधिक थे जिनसे उसने अपने जीवन में मार डाला स्टोरी एंड ट्रेजिक बट जस्ट इमेजिन वॉट वुड है गॉडली लाइफ एंड लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल and submitted himself to god and lived for god what would have happened sochkar sure dekhi agar wo parmeshwar ka aadar karke abhishek ka aadar karke bilkul dharmi ka zindagi jeeta to kitna bada sadma wah hota what kind of influence and power he would have had in the nation of israel as well as among the gentiles israeli desh mein aur anni jatiyon ke 
लोगों के बीच में भी जो है कितना बड़ा इफ ये वैल्यूड इज अनोइंटिंग एस मच एस ही डिड एट द एंड इफ ये वैल्यूड इट इन द बिगिनिंग व्हाट वुड आई व्हाट वुड इस लाइफ वुड आई एंडेड जितना उसने अपने आखरी जिंदगी के समय में अपने जिंदगी पर मूल ये समझा उसी तरह अगर शुरुआत की तरह में समझा कितना बड़ा प्रभाव होगा � Amen. We need to listen to this. Amen. बातों को सुनना चाहिए. We need to feel the pulse of these things and understand these things. इन चीजों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे समझना चाहिए महसूस करना चाहिए. We must get the message that it conveys. जो संदेश हमें मिल रहा है उसे हमें पा लेना चाहिए. That what give God gives us by way of anointing is much more valuable than anything in this whole world. अभिषेक के रूप में जो परमेश्वर हमें देता है वह इस दुनिया में बाकी सभी चीजों से बढ़कर है. Far greater than anything money can give or any anything can buy. किसी भी चीज से बढ़कर पैसों से भी बढ़ कर जो भी चीज हम मिलती है उनसे बढ़कर है स्टोरी ऑफ ईसा ईसा की कहानी ईसा ईसा की कहानी Turn with me to Genesis chapter 25 मेरे साथ मोल लीजिए उत्पत्ति 25 मा अध्याय ईसा वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ आइसक ऐसा जो है इसहाक का जेठा पुत्र था नाउ हियर इज अनदर इडियट यहां पर एक और मूर्ख है आई मीन यू नो आई डोंट मीन टू डिमीन हिम बट द थिंग इज how can you be such a foolish person? देखिए मैं इनको नीचा नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कैसे इतने मूर्ख हो सकते हैं। He is the eldest one in the family. परिवार में सबसे बड़ा यही है। He is supposed to be the spiritual leader and the man with the birthright. देखिए इसी को जो है एक आत्मिक सरदार बन के घर में रहना चाहिए था, जन्मदिकार पायवा व्यक्ति होना चाहिए था। That's the way it is. ऐसा ही है but look at what he does. But they came Chapter 25, verse 27. Talking about Esau and his brother Jacob. Esau or Skip Hai Yakub Kibar and Bataiga. The boys grew, and Esau was a cunning hunter and the man of the, and a man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. Fripe Larke Badne Lage or Esau to Banvasi Hoker Chatur Shikar Kelivala Hogia, to Yakub Sida Manushitar, Tambu Merakata. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebecca loved Jacob. Isaac, Esau, Ke Ahar Kam. मास खाया करता था इसलिए उससे प्रीति रखता था पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था तब ऐसा जंगल से थका हुआ आया एंड ईसा सेड टू जेकब फीड मी आई प्रे दी विद द सेम रेड पॉटेज फॉर आई एम फेंट देर वाज इस देर फॉर इस was his name called Adam? तब ऐसा अपने याकूब से कहा, वह तो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं थका हूँ, इसी कारण उसका नाम एडम भी पड़ा। And Jacob said, Sell me this day thy birthright। याकूब ने कहा, अपना पहलोटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। What kind of brothers they were, I don't know। कैसे भाई हैं, देखो ये लोग। The guy is hungry and he says. Hey, that looks nice. Looks like a good butter chicken stuff. Something, something nice and red, and it must be something nice. And the guy is cooking, and this fellow is faint with hunger, and he says, "Give me some of that." And he says, "Sell me your birthright." ये व्यक्ति कहता है कि मैं थका हुआ आ रहा हूँ, खाने के लिए कुछ मुझे दो, तुम्हारे पास अच्छा है, कुछ बटर चिकन की तरह लाल वस्तु है, दो मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। So in that house, there's more than one idiot. तो उस घर में जो है देखा जाए तो एक से बढ़ के एक मूर्ख लोग रहते हैं। One tries to get everything, all the blessings by some cunning craftiness। एक व्यक्ति जो सभी आशीष को जो है चतुराई से लेना चाह रहा है। One is ready to lose it just for a part of you know some food। और दूसरा जो है थोड़े से भोजन वस्तु के लिए उसे बेचने के लिए तैयार है। Two idiots. Two murk. And Jacob said, "Sell me this day thy birthright." And Jacob says, "That today, the day you are going to give me your first part." And Esau said, "Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me?" And Esau said, "Look, I am at the point of dying, and what profit shall this birthright do to me?" And Esau said, "Look, I am at the point of dying, and what profit shall this birthright do to me?" And Esau said, "Look, I am at the point of dying, and what profit shall this birthright do to me?" He says, I am at the point of death. What good is my birthright after I die? He says. कहता थोड़ा सा भूख वो सहनी कर पा रहा है देखिए वो कहता है कि ये जो पहले तो का अधिकार है इससे लेकर मुझे क्या लाभ होगा? Jacob said, Swear to me this day, and he swore to him, and he sold his birthright unto Jacob. याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा अतः उसने शपथ खाई और अपना पहले तो का अधिकार याकूब के बेच डाला. I mean birthright. Is your total inheritance, you see? ये तुम्हारा पहले तो का अधिकार जो है तुम्हारा जन्माधिकार है। Completely lost his inheritance. पूरी तरह से आपने संपत्ति को खो दिया। Just for a bowl of porridge. थोड़े से खाने के लिए। And Jacob gave Esau bread and porridge of lentils, and he did eat and drink and rose up and went his way. 
Thus, Esau despised his birthright. तब याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसे खाया पिया और उठकर चला गया क्यों एसाव ने अपने पहलोटे का अधिकार राइट एंड दिंग ऑफ गॉड टू हैव द बर्थ राइट एंड टू बी द लीडर देखिए एसाव के अंदर जो एक ऐसा अभिषेक था कि वह उस संपत्ति को पाए पहलोटे का अधिकार स्पिरिचुअल लीडर एंड लीड द फैमिली बेटा होने के नाते जो है उसका अधिकार था कि वो घर में आत्मिक रूप से सोल्ड फॉर बीन ऑफ आई मीन बोल ऑफ बीन पर वह जो है दाल के लिए सब कुछ बेच जाता दिस इब्रानियों में इसके बारे में जब कहा गया है इन हिब्रूस चैप्टर ट्वेल्व इब्रानियों की पत्री बारहवें अध्याय में दिस इज वॉट यू रीड एज अ कॉमेंटरी ऑन दिस इसके बारे में जो है इसकी व्याख्या हम ऐसे ही पढ़ते हैं लेस देर बी एनी फॉर्निकेटर और प्रोफेन पर्सन एज ईसा Who for one morsel of meat sold his birthright? ईसा की तरह कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जो अपने एक समय के खाने के लिए अपने उस पहलोटे के अधिकार को बेच दे I think it says it in a very powerful way. मुझे लगता है ये बहुत ही सामर्थ्य पूर्वक बताया गया है. In other words, it's saying those who are fornicators are nothing but like another ईसा who for just a bowl of Beans sold his birthright and lost all of his inheritance. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कहा गया है कि जो ऐसे काम करते हैं वो ऐसा की तरह हैं जो अपने जन्माधिकार को छोटी वस्तुओं के लिए बेच डालते हैं. For a moment of pleasure, for a little pleasure, for few moments, they are ready to lose everything: their respect, their dignity, their money, their family, their children, their everything that God has given them. You know, everything they are ready to lose. For just some pleasure for एक one day. की खुशी के लिए जो है वो क्या करते हैं अपने पैसों को अपने आदर को अपनी मर्यादा को अपने परिवार को अपने बच्चों को सभी चीजों को खो डालते हैं हेलो हेलो दैट्स वॉट इज टॉकिंग अब यही कहा गया है डोंट बी लाइक दैट ई सोल्ड इज बर्थ राइट फॉर जस्ट अ बोल ऑफ बोल ऑफ बींग ईसा की तरफ मत रही है जिसने मसूर की दाल के लिए जो अपने पहलोटे के अधिकार को खोया कि ऐसे जिंदगी जो जिये जो अनुशासित जिंदगी नहीं जीते हैं वे लोग भी जो है अपने इस जन्माधिकार को जो है खो देते हैं और एनी अदर सिन फॉर दैट रीजन कोई भी पाप इस कारण and verse 17 it says for you know how that afterward when he would have inherited the blessing he was rejected for he found no place for repentance that is though he sought it carefully with tears satra vachan mein bataya gaya hai ki tum jante ho ki baad mein jab usne aashish pani chahi to ayogya gina gaya aur aansu baha baha kar khojne par bhi man firav ka avsar use na mila he wanted the blessing later on wo baad mein un aashishon ko chahta tha oh he said my god you know what a blessing i lost it for just a bowl of sabda kata kitna bada आशीष था मैंने सिर्फ अपने खाने के लिए से बेच डाला कुछ नहीं हुआ घूम कर देखे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया था पर उसे सही से उपयोग न करने के कारण सब कुछ खो दिया फिर बचताने से कुछ नहीं डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर बर्थ राइट वे उनके जन्माधिकार के उस मूल्य को नहीं समझते डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर इनहेरिटेंस दैट गॉड हैज गिवन जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसका मूल्य नहीं समझ पाए दे जस्ट ट्रेड इट इन फॉर समथिंग नथिंग बेकार की चीजों के लिए उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया बेकार कर दिया डोंट बी लाइक दैट द बाइबल से बाइबल कहता है कि वैसा मत रही व्हाट गॉड गिव्स यू इज फार ग्रेटर देन एनीथिंग दैट एनीबॉडी कैन गिव जो परमेश्वर तुम्हें देता है वह किसी और के देने से भी बढ़कर मूल्यवान है Amen. Amen. Don't lose it. उसे मत खोई. If God has anointed you, अगर परमेश्वर तुम्हें अभिषेक किया है, blessed you, तो आशीष दिया है, called you, तुम्हें बुलाया है, then protect that. तो उसकी रखवाली कीजिए, सुरक्षा रखिए. Be careful. ध्यान से रहिए. Appreciate that. उसकी बढ़ाई कीजिए. And use that. और उसे उपयोग कीजिए. For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए. Be thankful for that. उसके लिए धन्यवाद बनकर रहिए. Live for God. परमेश्वर के लिए जीए. Give the glory to God. परमेश्वर को महिमा दीजिए. And जो uh, don't be like the idiots it says. उन मूर्खों की तरह मत रही. Don't just sell it. उसे मत बेच डालिए. Don't just give it up for you know few things, pleasures here and pleasures there. यहाँ वहाँ के सुख विलास के लिए उसे मत दे दीजिए. No. नहीं. 
कंसीडर इट एज प्रेशियस उसे बहुत बहुमूल्य समझिए आई टेल यू द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ दैट यू हैव इज व्हाट गॉड हैज गिवन मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुमूल्य है वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है या मनी इज नीडेड हां पैसों की आवश्यक है इसी सैमसन नीडेड मनी फॉर एवरीथिंग देखिए सिमसन को पैसे की जरूरत थी सभी चीजों में इफ यू आर अ लीडर यू नीड मनी अगर तुम एक सरदार हो तो तुम्हें पैसों की जरूरत है लीड एंड टू डू द टास्क दैट गॉड हैज गिवन टू यू चलाने के लिए और जो काम परमिशन दिया है उसे करने के लिए ईसा वुड नीड मनी टू रन हिज फैमिली एंड हिज बिजनेस एंड एवरीथिंग ईसा को भी जो है अपना व्यापार करने के लिए परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी जॉन एंड फिलिप दे ऑल नीडेड मनी दे वर एवर दे वर टू होल्ड क्रूसेड्स इन एंड मीटिंग्स दैट विल शेक अप द होल town like samaria patras yohana philip in sabhi logon ko jo paison ki zarurat thi aise bahut bade meetings rakhne ke liye samaria tak susamachar ko pahunchane ke liye you can't do money without ministry without money sevkai jo paison ke bina tum nahi kar sakte one man was preaching the other day on television i think he is trying to preach to me he saying that we can do ministry without money Some people are saying that you need money. We don't need money. उस दिन एक दिन उस दिन तो TV में एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे कि पैसों की जरूरत नहीं है. शायद मुझे देखकर कह रहे थे पैसों सेवकाई करने के लिए पैसों की जरूरत है ही नहीं. I was going to write to him and ask him, please tell me how. मैं उन्हें लिखकर पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कैसे. Because I'm spending lacks every month. क्योंकि हर महीने में लाखों रुपए खर्चा कर रहा हूँ. I like to keep it. <laughs> मैं उसे बचाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ. Not spend it. उसे खर्चा नहीं करना चाहता. But I'm spending it. पर मैं खर्चा कर रहा हूँ. Every month. हर महीने. And this man says you don't have to spend anything. You can do ministry. और ये व्यक्ति क्या था? खर्चा करने की जरूरत नहीं. Save कार्य कर सकते हो. See money you need. पैसों की जरूरत है. God will give you money to do what you need. जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें करना है, उसके लिए परमेश्वर तुम्हें पैसे देगा. That's what I'm preaching. यही मैं प्रचार कर रहा हूँ. Money is nothing. पैसे कुछ भी नहीं हैं. God will give it to you. परमेश्वर तुम्हें देगा. He will give you heaps and heaps of it if you will get the idea right in your mind. पैसों के ढेर बना बना कर परमेश्वर तुम्हें देगा अगर तुम उसके विचारों को पूरा करोगे. Is not right? है कि नहीं? But when your ideas are wrong and notions are wrong. पर जब तुम्हारे idea गलत हैं, तुम्हारे विचार गलत हैं, then you become an ineffective person to use the money. तब आप प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बनते हो, उस पैसे को उपयोग नहीं कर पाते हो. That is what is called the deceitfulness of riches. उसी को जो है धन का धोखा कहा जाता है. Let's all stand up together. हम सब खड़े हो जाते हैं. Let's lift up our hands and give thanks to God. अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. Praise you, Jesus. तेरी स्तुति हो ईश्वर. Father God, in the name of Jesus, we come. पिता परमेश्वर ईश्वर के नाम से तेरे समुख में आते हैं. Thank you, Lord, for this wonderful truth. अद्भुत चीज़ सच्चाई के लिए तेरा धन्यवाद हो. Thank you for life-changing, life-transforming truths. सच्चाइयाँ जो जीवन को बदल डालती हैं, रूपांतरण कर देती हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद. People that heard it today, may they go home thinking about these things. जिन लोगों ने इसे सुना इसके बारे में सोचते घर जाएं और बदल जाएं। Let no one waste what God has given to them. जो परमेश्वर ने दिया है, उसको कोई बर्बाद न कर पाए। Let them consider the blessings of God as precious. परमेश्वर की आशीषों को बहुत ही बहुमूल्य समझें। The gifts of God as precious. परमेश्वर के वर बहुत ही बहुमूल्य हैं। And they may, so that they may serve you and live for you. ताकि वो तेरी सेवा करें और तेरे लिए जिएं। We thank you because you will meet our every need. तेरे धन्यवाद हो क्योंकि तू हमारे सभी मांगों को पूरा करता है। Help these people to really dedicate themselves for you, Lord. इन लोगों की सहायता कर और वे तेरे लिए जीने लगें. To live for you. तेरे लिए जी. To glorify you. तेरी महिमा करें. And to be sold out to you completely. और पूरी तरह से तेरे लिए काम करते रहें. And to belong to you completely. और तेरे लिए तेरे बन कर वो रहें. And we know that when we do that, then. Money will be given in heaps into our hands to do what you want us to do in this world. And we know that if we give like this, if we live like this, then money will be given to us in our hands. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our hearts concerning prosperity will produce much results. The word that goes into our के लिए हम सबके साथ बनी रहे आमें आमें Cause you give me strength.
Nothing is impossible to you Blind eyes are open